সূর্যের আলো পেয়েই গোলাপ ফুলটা ফুটেছে এই সতেজ গোলাপ ফুলটা কত সুন্দর কত কোমল কত পবিত্র কিন্তু কতক্ষণেরই বা জীবন তা ঝরে যাবার পরেও সে চারিদিক সুরভিত করে রাখে মনের মধ্যে আশা জাগে কথা বলতে পারলে ও বলতো ফুটব তো পূজার মতো মেয়ের জন্যই ফুটব থাকব তো পূজার মতো মেয়ের হাতেই থাকব আর ঝরব তো পূজার চলার পথেই ঝরে পড়ব দাদু বলে অদৃশ্য জিনিসের শক্তি আছে যা দেখতে পাওয়া জিনিসের শক্তির থেকে অনেক বেশি মিকি দুনিয়ায় সব কিছু সম্ভব কিছুই অসম্ভব নয় আমি পূজা মিকির সাথে पूजा जित সবচেয়ে ভালো জায়গা কোনটা সবচেয়ে ভালো জায়গা হলো মায়ের কোল সেখানে আমরা সব স্নেহ মমতা পাই এই স্নেহ মমতা আমাদের জীবনকে সুন্দর আর সরল করে এবার বলো বাবা মা ভগবান করেন যেন সব বাচ্চার বাবা মা থাকে কেননা মা বাবার মতো স্নেহ আর কারো কাছেই পাওয়া যায় না তুই হ্যাঁ বলেছিলি বলে আজ পূজা জোরে দৌড়লো ভালো বলতে পারলেও আজ স্কুলের নামও রাখলো তাই এই পুরস্কারটা তোর জন্য জানিস সোমবার নতুন হেডমাস্টার আসলে শুনে খুব খুশি হবে আর তার জন্য আমি হ্যাঁ রে মা পূজা তুই তো স্কুলে যাচ্ছিস ফুল কি হবে তুমি কি কিছুই জানো না এতদিন পরে আমাদের স্কুলে নতুন হেডমাস্টার আসছেন এটা তাকে দেব আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছিস আমি স্কুল থেকে ফেরা পর্যন্ত তুই কিন্তু দাদুকে দেখবি সাহায্য করবি তুই পূজা চৌধুরী না গত ছ মাসের ভেতরে তুই মাত্র তেরো দিন স্কুলে এসেছিস বাবাকে বলবি কালই যেন আমার সাথে দেখা করে কি করে তোর বাবা আচ্ছা পুরো দশ দিন পরে তো স্কুলে এসেছিস এসে স্কুলের বাগান থেকে গোলাপ ফুল তুলেছিস নীলন কান্ধর কাল থেকে তোর আর স্কুলে আসার দরকার নেই কিরে একদিন স্কুলে গিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিলি বললাম না আমি কেন স্কুলে যাব স্কুলে গেলে কত কিছু জানতে পারবি কত কিছু শিখতে পারবি আমি এখানে থেকেও নতুন নতুন কথা শিখছি নতুন নতুন কাজও শিখছি এটাই তো আমার স্কুল দেখো কত ভালো হয়েছে এবারেও পূজা সবার থেকে ভালো নম্বর পেয়েছে তোমাদের সবার থেকে ভালো নম্বর পেয়ে সে পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে দেখেছ 
ও অঙ্কতে যেমন ইংরেজিতেও তেমন বাংলাতেও তেমন তোমরা সবাই তার মতো করে চেষ্টা করো আরে পূজা পূজা কোথায় স্যার আমি ওকে ডাকতে গেছিলাম ও বলল যে স্কুলে আসবে না নতুন হেডমাস্টার মশাই স্কুল থেকে ওর নাম কেটে দিয়েছে স্যার আপনি পূজাকে যেন স্কুল থেকে বার করবেন না দেখুন মেয়েটি গত ছ মাসে মাত্র তেরো দিন স্কুলে এসেছে স্যার সে যতদিনই আসুক আপনি হয়তো জানেন না স্যার সে পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় জেলাতে ফার্স্ট হয়েছিল তাতে কি হয়েছে স্যার সে স্পোর্টস আর ডিবেটেও আমাদের স্কুলে নাম রেখেছে তাহলে সে স্কুলে আসে না কেন আগে তা দাদু ইট ভাটায় কাজ করে আর পূজা তার কাজে সাহায্য করে সেই দিয়ে ওদের সংসার চলে আর তার বাবা তার বাবা মা এই দুনিয়ায় নেই স্যার এই দুনিয়া তার আপন কেউ বলতে শুধু তার দাদু কিন্তু তারও বয়স হয়ে গেছে তাকে পূজা কাজে সাহায্য না করলে তাদের সংসার চলবে না দেখুন প্রদীপবাবু যে ছাত্রী ছ মাসের মধ্যে মাত্র ১৩ দিন স্কুলে আসে তার মতো ছাত্রীকে এই স্কুলে রাখলে আমার চাকরি থাকবে তো আমার চাকরি আমার কাছে মূল্যবান আমার চাকরি রাখতে হলে পূজার মতো ছাত্রীকে স্কুল থেকে বের করে দিতেই হবে কিন্তু স্যার পূজার মতো ভালো মেয়েকে আমরা যদি স্কুল থেকে বার করে দিই তাহলে ভবিষ্যতে ভালো মানুষ হবে কি করে স্যার আমার রিকোয়েস্ট আপনি পূজাকে স্কুল থেকে বার করে দেবেন না নইলে তার জীবনটা সেই সেই ইটভাটারই মাটি হয়ে যাবে ইট ভাটার রুক্ষ পরিবেশেও পূজা গোলাপ ফুল ফোটাবার স্বপ্ন দেখে প্রদীপ মাস্টার এসে বংশী কাকা কে কত বোঝালো পূজাকে স্কুলে পাঠাতে বংশী কাকা পূজার দাদু মস্ত বড় জমিদারের ছেলে অকালে ছেলে বউ চলে গেল তারপরে জমি জমা চলে গেল পূজাই এখন বর্তমান পূজা না মাস্টারের কথা শোনে না দাদুর কথা শোনে স্কুল কেন যাও না দাদুর তো ভীষণ শরীর খারাপ হয়ে গেল আমাকে তার কাজটা করতে হতো তাই স্কুলে যেতে পারিনি হেডমাস্টার নাম কেটে দিলেন আগে নমস্কার 
ও পড়াশোনায় এত ভালো এত ভালো ছবি আঁকতে পারে তাহলে স্কুলে যায় না কেন আমি ওকে স্কুল যাওয়ার জন্য অনেকবার বলেছি কিন্তু আমার কথা শুনলে তো ও শহরে গিয়ে আমার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করবে আগে ভগবান আপনার অনেক মঙ্গল করবে পূজা আরে পূজা তোকে আমি কত জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি তুই এখানে বসে আছিস আয় আয় ঘরে আয় না আমি ঘরে যাব না তুমি তো সে বাবুকে মাথা নেড়ে বলে দিলে আমি তাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বরে থেকে পড়া করব আর আমাকে তারা দেখলেই তাদের মঙ্গল হবে দাদু আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না শ্রীমা তুই যাবি লেখাপড়া করবি ভালো মানুষ হবি বুঝলি আমি আর কতদিন বাঁচব আজ আছি কাল নেই তুমি এই ভাবে কথা বললে না আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না তোমার মুখে সব সময় অশুভ কথাই বের আরে না মা তুই যাবি ভালো করে পড়বি ভালো মানুষ হবি তবে না সবাই তোর প্রশংসা করবে বুঝেছিস যাবি তো মা কি রাখছিস দেখি দেখবি কি দেখি দেখি আরে তো মুরগির বাচ্চা আরে এই মুরগির বাচ্চাটাকে নিয়ে যাচ্ছিস কেন সঙ্গে করে এই যে আমার বন্ধু একে নেব না এটা নিয়ে যাস না মা অন্য কিছু নে একে নেব না বেশ তাহলে অন্য কিছু দেখি দাদু এটা কেমন হবে হ্যাঁ এইটা ভালো দাদু আমাকে শহরে পাঠিয়ে দিচ্ছে ভুবনেশ্বরে আমি অনেক পড়ব বলে দাদু আমাকে পাঠাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তোদের ছেড়ে যাবার আমার একটু ইচ্ছে নেই দেখ আমি না থাকলে তুই দাদুকে পাহাড়া দিবি তুই আমার বন্ধু না পূজা আয় মা হ্যাঁ আসছি আসি রে नमस्कार कर আমি নিজে ইন্টারেস্টেড অ্যালবামে কাজ করতে অ্যাক্টিং করতে পঞ্চাশ হাজার টাকা ওকে নো প্রবলেম আমি দিতে পারব আসুন দিয়ে দেব নমস্কার মা কি ব্যাপার আগে ও হচ্ছে আমি ইট ভাড়া থেকে আসছি ও আমার নাতি পূজা তোমার নামই পূজা উনি বলছিলেন যে তুমি আমাদের বাড়িতে থাকবে সকাল বেলা এসব কি হচ্ছে কি হোমওয়ার্ক না করে পরীক্ষায় তুমি ফেল করবে আমার কি হবে যাও পড়তে বসো যাও फिर लेट हो जाए नातनी बड़ी आदर देखे नमस्कार তোমার নাম পূজা আর আমার নাম আমি জানি না আমার নাম হচ্ছে রামু আজ থেকে তুমি আমাকে রামু দাদা বলে থাকো তুমি এসেছো পড়াশোনা করতে আর আমি এসেছি আমি জানি না আমি এসেছি অ থেকে চন্দ্রবিন্দু আর এ টু জেড পর্যন্ত এই বাড়ি সব কাজ করতে মানে মানে তরকারি কাটা থেকে আরম্ভ করে 
दाड़ाओ खबर जिन खेला कथाओं
sum bum sum chup chap chup chap bum sum bum sum bum sum chup chap chup chap bum sum miki ektu hashbe na hashbo na तो छोड़ लो फूल तो फुट लो एक हास तो देखी पागला मुस्टा आसड़े मार भी बार पिके के चुशी पता तो छोड़ लो फूल तो फुट लो एक हास तो देखी दायित्व संगे संगे और नम्बर एकदम बदले जाए बुजल निशा देखो हमें कत किचु एने शो पूजा के स्कूले भर्ती कर दिए और बी खत एने देखो और स्कूल यूनिफर्मे एने देखो भलो है कि हल तुम्हें खुशी हो खूब खुशी हो देखो 
তোমার মেয়ের রিপোর্ট কার্ড দেখো ও কি করেছে নিজের মেয়ের জন্য কিছু করতে পারে না অন্যের মেয়ের জন্য যত চিন্তা দেখো পূজা খুব ভালো মেয়ে খুব ইন্টেলিজেন্ট ভালো রেজাল্ট করবে আর মিকি ওর সাথে থাকলে আমি বলছি ও ভালো করবে হ্যাঁ পূজা লেখাপড়া করে কি করবে সেটা দেখব না ওহো নতুন সাইকেল পেয়ে তুমি আজকে খুব খুশি ওহো ভুলে গেছি তুমি তো আজ থেকে স্কুলে যাবে তুমি তো আমাকে এখনো স্কুলে যাবার রাস্তাটা বললে না রাস্তা বলার কি আছে সোজা যাবে সোজা গিয়ে একটা মাদিকে ঘুরে যাবে মাদিকে ঘোরার পর একটা গাছ পাবে সেই গাছের পর আবার মাদিকে ঘুরে যাবে তারপর একটা বড় একটা বোর পাবে তারপর আবার মাদিকে ঘুরবে তারপর আবার মাদিকে এসে আরে এমনি বাদিক ঘুরে ঘুরে আমি তো আবার ঘরে পৌঁছে যাব স্কুলে কি করে যাব আহা সেই মাদিকে ঘোরার পর একটা ডান দিকে বড় রাস্তা পাবে না আচ্ছা আমি স্কুলের জন্য বের হবো কখন ঘন্টা যখন টিং 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 এরকম ভাবে নবার বাজবে তখন তুমি স্কুলের জন্য বেরিয়ে পড়লে ঠিক 10 টায় পৌঁছে যাবে বুঝলে হুম ওহো হো হ্যাঁ কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেছে আবার রান্না করতেও দেরি হয়ে গেছে আবার খা এরি নটা বেজে গেল নাকি শুন তুই তো শুনলি রামু দাদা আমাকে কেমন করে রাস্তা বললো এবার তুই আমাকে ঠিকঠাক স্কুলে পৌঁছে দেবি কেমন ম্যাডাম নটা বেজে গেছে স্কুলে যাচ্ছি রামু দাদা আমায় রাস্তাও বলে দিয়েছে আরে তুই স্কুল যাচ্ছিস আজ আমার শুটিং আছে তো চল আমার সঙ্গে শুটিংও দেখবি আর আমার মেকআপ কিটটাও ধরে থাকবি যা স্কুল ড্রেসটা পাল্টে আয় আরে নিশা ম্যাডাম মেকআপ রুমে বসে আছেন ওর তো আজ কোনো শুটিং নেই ওকে মিছে মিছে কেন আটকে রেখেছেন ছেড়ে দিলেই তো হয় এটা অ্যালবাম কোনো বোম টোম নয় যে সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যাবে নতুন আর্টিস্ট মানে এমনিই আসবে বসবে মেকআপ নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে নাহলে আমাদের পকেট ভরবে কি করে হ্যাঁ তোমাকে বিষয় মাথা কামাতে হবে না যাও ও কি টায়ার্ড লাগছে হ্যাঁ রে পূজা তুই আগে কখনো শুটিং দেখেছিস না ম্যাডাম কেমন লাগলো ভালো লাগলো কিন্তু সেই বিপিন সিং এর কথাটা কেন জানি না ঠিক লাগলো না তার কথা শুনে মনে হলো সে দাহা মিথ্যে কথা বলছে তার কথা শুনলে পরে বিপদ হবে ও তুই আমাকে এবার বোঝাবি কার কথায় বিপদ আছে কার কথায় নেই এই কথা বোঝার মতো বুদ্ধিতর হয়েছে তুই যে কাজ করতে এসেছিস সেই কাজটা কর আর তুই যেমন লোক তেমনিভাবেই থাকবি বুঝেছিস তুমি আমাকে রোজ সকালে ফুল দাও কেন আমি তো তোমায় দিতে পারি না দেখো আজ গাছে একটা ফুল ফুটেছে যখন দুটো ফুল ফুটবে তখন তুমি আমাকে একটা ফুল দেবে আমি একটা ফুল দেব হ্যাঁ যেদিন তুমি আমার আগে উঠে পড়বে সেদিন তুমি আমায় ফুল দেবে কেমন কাল রাতে দেখলাম পূজা ড্রয়িং রুমের মেঝেতে শুয়ে আছে ও কি প্রতিদিন মেঝেতেই শুয়ে আচ্ছা নিশা তোমায় তো বলেছিলাম ও যেন মিকির পড়ার ঘরে শুয়ে তুমি কি ভাবছ আমি ওকে বলিনি আমি যখন বললাম তখনও বলল নাও মেঝেতেই শোবে ওর যা স্ট্যান্ডার্ড ও তো সেভাবেই চলবে খাটের ওপর ও ঘুম হবে আচ্ছা তুমি কি যে ব্যবসা করো বুঝি না সাত সকালে যাও আর রাত্রে ফেরো ঘরের ভালো মন্দ তুমি কিছু বোঝো সে ভরসা আমার তোমার উপরে আছে ম্যাডাম নটা বেজে গেছে স্কুলে যাই ঘরে সব কাজ করেছিস হ্যাঁ ঘর ঝাড় দিয়েছিস হুম আর গাছে জল দিয়েছিস আর কাপড় মেলেছিস হ্যাঁ আচ্ছা একটা কাজ কর 
ওই যে সিঁড়ির ঘরে একটা গ্যাস সিলিন্ডার আছে ওটাকে টেনে এনে রান্নাঘরে রেখে দিবি আর রামু ওকে জিজ্ঞেস কর কোনো কাজ আছে কি না যদি থাকে তাহলে সেগুলো করে দিস আরে পূজা তুমি ওখানে কি করছো এটাকে রান্নাঘরে রাখছি তোমার তো আজকে স্কুল যাওয়ার কথা ছিল মা বললেন যদি কিছু বাকি থাকে করে দিতে সেই জন্য স্কুলে যাইনি সে সব কাজ আমি করে নেব তুমি যাও গিয়ে পড়া করো আরে বললাম তো গিয়ে পড়া করো একটা ছোট ব্যাগ তুলতে পারে না সিলিন্ডার তুলতে এসেছে মিকি আজ স্কুলে টিফিন খেয়েছো পূজা তুমি স্কুল থেকে এত তাড়াতাড়ি কেন চলে এসেছো আমার স্কুল তো শুরু হওয়ার আগেই ছুটি হয়ে গেছে ছাড়ো তুমি বলো আজ স্কুলে কি পড়া হলো কি পড়া হলো দাদু বলতো অদৃশ্য জিনিসের শক্তি যা দেখা যায় সেই জিনিসের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি তাই ভয়ে গরম জলে তুই সর্বত্ব নিয়ে করছিস মুখ পড়াবি বলে বরফ ছিল না না বরফ নিয়ে ভেরি গুড ভেরি গুড গুড গার্ড ভেরি গুড ছোট একটা আস্ত বিচ্ছু কামড়ে দিয়ে চলে গেল আর তুমি এসছো আমায় মলম লাগাতে না স্যার মিকি খুব ভালো মেয়ে আপনি যদি ওকে ভালো করে পড়ান তাহলে ও খুব মন দিয়ে পড়া করবে আরে মুখ বন্ধ কর স্বয়ং গণেশ আর সরস্বতী এসে ওকে টিউশন দিলেও ওর দ্বারা পড়াশোনা হবে না বুঝলি এই রে ভুলে গেছি
নটা বেজে গেছে শোন আমি একটু বাইরে যাচ্ছি রামু ঘরে নেই আর দুধ আলা আসবে দুধটা নিয়ে নিবি আর ইট ভাটা থেকে একটা লোক আসবে আমি একটা চিঠি দেবো তাকে দিয়ে দিবি শুনছিস তো হুম আর সবচেয়ে বড় কথা হলো বাড়িতে কেউ নেই ঘর তোর দেখে শুনে রাখবি আমার মনে হচ্ছে আমি আর কোনো দিনই স্কুলে যেতে পারবো না কিন্তু মিকিকে একটা ভালো মেয়ে বানানোর চেষ্টা কেন করব না তোমার জল তেষ্টা পেয়েছে বলে চলে এসে এখানে বসে আছো পড়াশোনার মন বসে না না স্যারের সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করলে তোমার সঙ্গে কথাও বলবো না তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে না আরি 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 আমাকে পরীক্ষায় বেশি নাম্বার দেবে বলে উনি আমাদের বাড়িতে চা শরবত খেতে আসেন উনি কি আমায় লেখাপড়া শেখাতে আসেন মিকি তুমি যদি ভালো করে না পড়ো ভালো মানুষ না হও তাহলে আমি এখানে থেকে কি করব আমি দাদুর কাছে চলে যাব পূজা মিকি ভালো করে না পড়লে আমরা সারা জীবন অন্ধকারে থেকে যাব ঠিক কোনটা ভুল কোনটা কিছুই বুঝতে পারবো না কোনটা সুন্দর কোনটা অসুন্দর সেটাও বুঝতে পারবো না আমরা ভালো মানুষ হব কি করে ভালো কাজ করব কি করে আমার পড়াশোনা করতে মোটেই ভালো লাগে না উম গোলাপ ফুলটা ধরতে ভাল লাগে তো আচ্ছা বলো তো রাত্রে ফোটা ফুলের রং কেন সাদা হয় আর দিনে ফোটা ফুল কেন রঙিন হয় জানি না শোনো সূর্য আছে বলে দিন আর রাত হয় সূর্যের কাছে সাতটা রং আছে দিনের বেলায় সূর্যের কাছ থেকে রং পেয়ে ফুল রঙিন হয়ে যায় আর রাত্রে সূর্যের কিরণ থাকে না বলে ফুলের রং সাদা হয়ে যায় ভারি মজার কথা তো বুঝতে পারলে সব পড়াই সহজ হয় পড়াশোনা এত সহজ এমনি হেসে হেসে পড়া করলে তুমি সব পড়তে পারবে বুঝতেও পারবে তুমি আমার পাশে সব সময় থাকবে আমার হাত ধরে সব কিছু শিখিয়ে দেবে তাহলে আমি সব বুঝতে পারবো কেমন করে হেসে হেসে সুখার দুঃখ আচ্ছা বলো তো সাঁতার পাঁচে কত হয় তিন তিন কি করে আমি বললাম তো আমাদের হবে না হবে নিশ্চয়ই হবে আমি তো বললাম হবে না হবে না হবে না কিছু হবে না মিকি দুনিয়া সব কিছু সম্ভব কিছুই অসম্ভব নয় প্রথম প্রথম আমাদের একটু কষ্ট হয় কিন্তু তারপরে সব কাজ খুব সহজ হয়ে যায় খুব ভালো হয়েছে নিশ্চয়ই তুমি তৈরি করেছ প্রথমবার বানিয়েছি তো সত্যি ভালো হয়েছে আমিও করতে পারবো এটা তোমার কাজ নয় এটা আমার কাজ কেন না তুমি আমার বলছো সুখের সুরজ ছুইব আমি হেসে হেসে দুঃখের সাগর পেরব আমি হেসে হেসে আকাশের তারা এনে তোমার মনের মাঝে রাখবো আমি হেসে হেসে
আমি একটু টিভি দেখছি কোথায় কি আমার মা বড় বড় কথা বলিস না যা পূজা তুমি আমাকে সব সময় দুধ খাইয়ে দেবে হ্যাঁ আমি তোমার বন্ধু না তোমার জীবনে তোমার স্বপ্নে সব সময় আমি তোমার পাশে থাকব আমার জীবনের সাথী তুমি হবে হেসে হেসে আমার স্বপ্নের পরি তুমি হবে হেসে হেসে আমার দেহের মাঝে মন তুমি হবে হেসে হেসে আমার চোখের মাঝে মনি হয়ে রব হেসে হেসে আমার আকাশের সূর্য তুমি আমি তোমার শশী যে আধারের মাঝে দেব হব আমি হেসে হেসে মাঝের জ্যোতি হব আমি হেসে হেসে মরণ যদি আসে তবু থাকব আমি তোমার পাশে হেসে হেসে এবারে ক্লাসে নাইনটি নাম্বার পেয়ে ফার্স্ট হয়েছে মিনাক্ষী দুনিয়ার সব রত্ন আমি ছিনিয়ে নেব হেসে এর আগে তো তুমি কখনোই এত ভালো নাম্বার পাওনি এবারে কত পরিশ্রম করেছো মিনাক্ষী পূজে আমাকে প্রতিদিন একটা গোলাপ ফুল দেয় আর আমার জন্য গান লুকায় পূজার জন্য আমি সব পড়া সহজে বুঝে যাই আর পূজা বলে লেখাপড়া করার জন্য পরিশ্রম নয় মনে দরকার হয় তিন দিনের মধ্যে সাত লক্ষ টাকা ফেরত দিন না হলে ভীষণ ঝামেলায় পড়বেন হ্যাঁ চেষ্টা করছি কি হচ্ছে ইট বিক্রি করতে পারছি না ক্ষতির উপর ক্ষতি যদি ইট বিক্রি হচ্ছে না তাহলে তুমি এত ইট তৈরি করেছিলে কি জন্য কার ফোন যে আমাকে লোন দিয়েছে ফোন ধরবার কোনো দরকার নেই রিং হয়ে যাক লোন শোধ করবার টাইম হয়ে গেছে এখন কি যে করি কি করবে সেটা তুমি ভাবো আমায় জিজ্ঞেস করে কি আর ইটের ব্যবসা করেছো কিছুই ভাবতে পারছি না চারদিক অন্ধকার দেখাচ্ছে কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না হে ভগবান অন্ধকারে আমাদের একটু আলো দেখাও আমাদের জীবনে যেন কোনো অমঙ্গল না ঘটে আমরা যে ছোট ছোট ইট তৈরি করি সেই ইট দিয়ে এত বড় বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে ওই ছোট্ট ছোট ইট দিয়ে এত বড় বড় ঘর বানানো যায় সব ছোট ছোট কথায় বড় বড় কাজ হতে পারে তাহলে আমাদেরও কি বড় বাড়ি হবে না নিশ্চয়ই হবে তোকে আমি বারণ করেছি না যে আমার জুতো পালিশ করতে হবে না কেন করলি এটা কি রে আমি একটা ছবি এঁকেছি এগুলো হলো আমাদের ইট ভাটার ইট এগুলো দিয়েই বাড়িটা বানানো হয়েছে ভালো হয়নি আচ্ছা আচ্ছা ভালো হয়েছে ভগবান আমি যা ভেবে এই ছবিটা এঁকেছি উনিও যেন তেমনই ভাবেন ওনাকে তুমি ভালো বুদ্ধি দাও পূজা হ্যাঁ পূজা তুই আমাকে যে ছবিটা দেখিয়েছিলি সেটা একবার আনতো দেখি পূজার শুভ কামনায় ও কল্পনায় ঘনি আসা বিপদের কালো মেঘ কেটে গেল ব্যাংক থেকে আসা টাকায় বাড়ি তৈরি শুরু হয় বংশানুক্রমে চলে আসা ইট ভাটার ব্যবসায়ী অল্প দিনের মধ্যে শহরের একজন প্রতিষ্ঠিত বিল্ডার হয়ে গেল তারা পুরনো বাড়ি ছেড়ে এখন নতুন বাড়িতে চলে এলো আরে সব সময় ওপর নিচ করার কি আছে এক জায়গায় বসতে পারিস না মা এই গোল্ড ফিশটা কি সুন্দর এটা কি আর এখানকার মাছ এটা আমি জাপান থেকে আনিয়েছি তোর এসব কথায় মাথা ঘামানোর দরকার নেই 
তোকে কতবার বলেছি না যে উপরে বসে পড়াশোনা করতে যা উপরে গিয়ে পড় এই যে তুমি বলো না এটা কর সেটা কর এটা করিস না সেটা করিস না আমার একদম ভালো লাগে না পূজামাকে যা বলবো আমি তাই করব বাই বাই ওহ অলরেডি লেট কি হলো আবার শুনলে তো মিকি কি বলল তুমি ওকে একটু ভালো কথা শেখাও শোনো নিশা ছোটদের এভাবে কোনো কিছু শেখানো যায় না ওদের যেটা ভালো লাগবে ওরা সেটাই করে তার মানে ও আমাকে যেটা বল বাবা আর মেয়েতে মিলে আমার মাথাটা খারাপ করে দেবে তা নয় নিশা যার কথা যার কাজ মিকির ভালো লাগবে মিকি তার কাছেই যাবে তার কথাই শুনবে আর তার কাছ থেকেই ভালো কথা শিখবে ম্যাডাম আজকে কি সবজি বানাবো তুই বল কি বানাবি ঢেঁড়স আছে মুলো আছে শাকপাত আছে ভাবছি একটা ছ্যাঁচরা বানিয়ে দেবো আগের বাড়িতে ছ্যাঁচরা বললে চলতো কিন্তু এই বাড়িতে এই সব বলা চলবে না বলবি মিক্স ভেজিটেবল কি টেবিল ওই ছ্যাঁচরা টেবিল ভালো করে শিখে বলবি আর শোন ঘাড়ে গামছা রাখবি না তোমাকে আজ কেন ডেকেছি জানো না তুমি বলেছিলে ভালো ব্যানার দামি প্রডিউসার নামি ডিরেক্টর আমার রোলটা হলো কি না দূরে বসে পেপার পড়ছি প্রথম থেকে শেষ এপিসোড পর্যন্ত এটা একটা রোল আর এবারে যে রোলটার কথা তুমি বলছো সেটা আমি যদি করি আমার যা স্টেটাস আমি রাস্তাঘাটে চলতে পারবো তো কি হলো অন্যদিকে তাকিয়ে আছো যে ভাবছিলাম রাস্তা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি আমাদেরকে বেড়ে বাইরের লোকের কাছে আর ঘুরে বেড়াতে হবে না আমরা সিনেমা বানাবো ফিল্ম করব আর আপনি তাতে হিরোইন হবেন আপনারা কোনো প্রডিউসারের কাছে যাবার দরকার নেই নিজেই প্রডিউসার হবেন ব্যাস কি নেই আপনার কাছে সবচেয়ে বড় কথা হলো আপনার কাছে আমি এই বিপিন সিং আছে ও সিনেমা নয় নাই হলো সিডি ফিল্ম করব এখন খুব সিডি ফিল্মের চাহিদা আছে দেখছো <laughs> স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশনে নাচে গানে কে কে নাম দেবে হাত তোলো ম্যাডাম ম্যাডাম মিনাক্ষি নো ম্যাডাম আমি নাচ গান কিছু পারি না হ্যাঁ ম্যাডাম ও পারে মিনাক্ষি এবার মিনাক্ষি বাদরের মতো নাচবে কাদার মতো গাইবে আর আমরা থেকে হাসবো কি হচ্ছে মিকি স্কুলের বন্ধুরা বলছিল যে আমি গাইলে গাধার মতো শোনাবে আর নাচলে বাদরের মতো দেখাবে তুমি একটু চিন্তা করো না মিকি আমি তোমাকে খুব ভালো নাচার গান শিখিয়ে দেব আমার মিকি ভালো নাচবে আর ভালো গান গাইবে আচ্ছা তুমি কি গান জানো একটু শোনাও তো তুমি মাধব তুমি কে সব তুমি বান্ধব হে ভক্তির জীবন ভক্তির পরাণ বুঝেছ এই গান আমি জানি হ্যাঁ ভালোই তো গাইতে পারো কিন্তু তুমি কি এই গানের সঙ্গে স্কুলে নাচতে পারবে আমি তোমাকে একটা গান শিখিয়ে দেব তাহলে শিখিয়ে দাও আয় রে আয় 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 রে চিনতে পারবে না কেউ রে আয় রে আয় 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 রে 
সত্যি 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 বলছি সত্যি আমি বলছি সত্যি चोखे माथा खेल ना कि चेष्ट 
ছেড়ে দাও মেকি আমি নিয়ে যাচ্ছি আড্ডা মেরে ফেরা হচ্ছে ছোটবেলায় মা কে হারিয়েছি আজ মেকি কোলে মাথা রেখে সেই মায়ের মমতা অনুভব করছি ও ফো লেট হয়ে গেছে মেয়েটা যে কোথায় কে জানে আরে শুয়ে আছিস কেন স্কুল টাইম হয়ে গেল ওর একদম নড়বি না আমি এক্ষুনি আসছি কি বলছে যে ওর জ্বর এসেছে কাল কোথায় ছিল রে ও যাকে ছাড় ওর দিকে একটু খেয়াল রাখিস বুঝেছিস হান্ড্রেড টু পয়েন্ট ফোর 
Ja, du gjort. Kie holo? Bollam to thik shomai ponche jabo. Ashchi baba, I'm coming. Miki? Hmm? Bichana theke ekdom utbe na, kemon? Kokhon ashbe ma? Amar phite phite deri hobe re. Puja to ache. চিন্তা কিসের আর যদি বেশি খারাপ লাগে পূজাকে বলবি আমার মোবাইলে ফোন করে জানাতে ঠিক আছে
गुड मर्निंग सर सर आपनी हाँ फोन कर जेमन तेमनी कर कागजपत तैरीय दिए शहर सब चे भलो बाड़ी सब चे दामी बाड़ी आपनी उपहार दीचन पूजा चौधरी के से एक तर बचर मे सर से कि एक छोट इंटर व्यवसा थे जो एत बड़ो बिल्डार होते पे और जार बुद्धि दिए सम्भव होते पूजा से ही मे उपहार जत ही बड़ हूँ ना क्या पूजार अवदान सामने ये अनेक छोट हमें कल सकाले घरे पौछे आगे पूजा के उपहार देव
सब रकम उन्नति तुम देखते তোমার মনে নেই যখন আমার ইট একদম বিক্রি করতেই পারছিলাম না আমাদের অবস্থা কত খারাপ হয়ে গিয়েছিল তখন শুধুমাত্র পূজার বুদ্ধিতে এই পূজার বুদ্ধিতেই আজ আমি এত বড় বিল্ডার হতে পেরেছি যদি তাই হতো তাহলে পূজা এখানে এমনি করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতো না তাই বলে ওকে ঘর থেকে বের করে দেবে দুনিয়ায় ধর্ম অধর্ম ন্যায় অন্যায় বলে কিছু আছে নিশা পূজার উপরে এত অধর্ম সইবে না ধর্ম অধর্মের উপরে दादूर नमस्कार पूजा पूजा खुजे पाना मिकी 
আসছি পূজার গোলাপ গাছে গোলাপ ফুল ফোটেনি কেন শুধু পূজার গাছে ফুল কেন কোন গাছই তো হয়নি যা কিছু করো কিন্তু কালকে এই গাছে গোলাপ ফুল ফোটে চাই মালিক কাকা মালিক কাকা বল কি করছ এই গাছে ফুল ফুটছে না কেন আরে আমি আর কি করব আমি তো যত্ন নেওয়া নিচ্ছি জল দিচ্ছি ছাট দিচ্ছি পোকা মারার ওষুধ দিচ্ছি তাহলে ফুল কেন ফুটছে না দেখো মালি তো শুধুমাত্র গাছে যত্ন নিতে পারে কিন্তু ফুল ফুটা তো ভগবানের হাতে পূজা যাবার দিন থেকে গাছের রঙও পাল্টে গেছে নমস্কার বস কাকা বলো মা অনেকদিন পরে আসছো হ্যাঁ ডাক্তারি কেমন চলছে ভালোই সাবিত্রীর ওখান থেকে আসছিলাম তো ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই ওই হাসপাতালের কাজটা এখনো শেষ হয়নি আটকে আছে আর সেই ব্যাপারে খবরের অপেক্ষায় আছি সেই জন্যই মনটা ভাল লাগছে হ্যাঁ রেমা তুই এটা কোথায় পেলি গরুতে এই শাড়িটা চিবোচ ছিল আমি এটা ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি কাকা মেয়েটা কে এই মেয়েটা আমার কাছে সাত দিন ধরে আছে আচ্ছা বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলে ও কিছুই বলে না এই দেখো না কিরম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে পায়ে পেরেক বিধিয়েছে সেই জন্য আমি জড়িবুটি লাগিয়ে দিয়েছি জ্বরও আছে মা আর আজ মনে হচ্ছে একটু কম আছে এতদিন হয়ে গেল পায়ে পেরেক বিধিয়েছে আর জ্বরও হয়েছে কাকা নিশ্চয় পায়ে ইনফেকশন হয়ে গেছে ওকে আমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি ওখানেই চেক আপ করব হ্যাঁ মা তুমি ডাক্তার হয়ে না দেখলে ওকে কে দেখবে আমাদের বাড়ি যাবে এই হলো আমাদের বাড়ি চলো ভেতরে চলো কতদিন হলো এটা হয়েছে কিরে স্কুল যাবি না চুপ করে বসে কেন খাবি না পূজা খাইয়ে দিলে খাবো রামো মিকি কে খাইয়ে দে বেশি নাটক না করে নিজে হাতে বসে খা বুঝলি শুনছো তোমার মেয়ে যখন তখন খালি পূজা পূজা আর কোনো কাজ নেই স্কুল যাবে না খাবে না কিচ্ছু করবে না ও তুমি তো তোর মা তাকে বোঝাও নিশ্চয়ই খাবে মা বলে কি কোলে নিয়ে খাওয়াতে হবে আমার আর কোনো কাজ নেই এসব আমি করতে পারবো না হুম 
मिकी <laughs> तोर बाबा एत निर्दय नये पूजा के लिए आसार जो खूब चेष्टा कर खूब चेष्टा कर तु देखिस दिन मध्य ओके तोर का नहीं आसब ता खुजे बार करब तु देखिस सत्य बोल सत्य बोल नहीं पर कथा एत नाटक करार की दरकार मेकि खा शि एक मे के जान खूब भलो मे मासिर का क्या करत मान मान आसले मेकर का मेकी आस्ते आस्ते पूजार कथा भूले जाए भलो मे और नाम छुटकी चाचामेची मुठटा नष्ट हो गिहार्सल बुजलें मैडम लाल हलुद रंग दिए दीची नष्ट तुम्हार कथा मत आगे पांच लाख दिए पांच लाख दिल ठीक है उन्नी किस हेलो फटो दी बोलो माइंड ब्लोईंग कन्सेप्ट शेष हलो मैडम डाल बेर सुंदर सुंदर फुल फुटबे मा तुम व्यस्त हो ना पूजा 
পূজা খুব ভালো আছে কাকা সত্যি খুব লক্ষ্মী মেয়ে হ্যাঁ মা তার ভালো মন্দির দিকে একটু খেয়াল রেখো তার মধ্যে যেসব সুলক্ষণ আছে না সে যে ঘরে পা রাখবে সেই ঘরের খুব মঙ্গল হবে ও তো আমার মেয়েরই মতো ভগবান করুন সারা জীবন আমার মেয়ে হয়ে থাকুক পূজা পূজা ওষুধ খেয়েছ আমার পা ভালো হয়ে গেছে আরে বা খুব ভালো কথা দুধ খেয়েছ পা ভালো হয়ে গেছে আজকে আমরা মন্দিরে গিয়েছিলাম আমার পা ভালো হয়ে গেছে আরে পা ভালো হয়ে গেছে পা ভালো হয়ে গেছে এটা কি বলছিস ডাক্তার আমি না তুই না আমি বলছিলাম কি আমার পা ভালো হয়ে গেছে তো তাহলে মন্দিরে ফিরে যাব আচ্ছা কোথাও যাবার দরকার নেই তুমি আমার মেয়ে আর সারা জীবন তুমি আমার মেয়ে হয়ে থাকবে আসুন কালকে তো নতুন স্কুলে অ্যাডমিশনের জন্য ইন্টারভিউ আছে এটা তোর স্কুলের ইউনিফর্ম কাল ওখানে ইংলিশে কথা বলতে হবে যদি কাল স্কুলে আমি ভালোভাবে ইংলিশ না বলতে পারি না তাহলে আমার অ্যাডমিশন হবে না তুমি তো আজকে আর আমার সঙ্গে নেই কালকে যখন আমি ইংলিশ বলবো তুমি আমার গলায় বসে থেকো কেমন ক্যান ইউ স্পিক ইন ইংলিশ পূজার স্কুল থেকে চিঠি এসেছে ছ মাসের মধ্যে একদিনও স্কুলে যায়নি তাহলে ও কি করছিল ওকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি খাতা বই কিনে দিয়েছি স্কুল ড্রেস কেনা হয়েছে সাইকেল কেনা হয়েছে ও কি করছিল পূজাকে তো তুমি মাথায় তুলে রেখেছিলে কিন্তু সে অ্যাকচুয়ালি কি ছিল সেটা শুধু আমি জানি আরে বাবা সে এখানে শুধু লেখাপড়ার জন্য এসেছিল আর কিছুর জন্য নয় পাপা পূজা স্কুলে যেতে গেলেই মা ওকে আটকে দিত দেখো তুমি যে ড্রেস এনে দিয়েছিলে সেটা সেভাবেই রাখা আছে শোন তোকে পূজার ব্যাপারে বেশি ওকালতি করতে হবে না যা গিয়ে পড়তে বস বেশি ওস্তাদ হয়ে গেছে তুই নিজের রেজাল্ট দেখেছিস আগের বারে যেখানে আশি নম্বর পেয়েছিলি সেখানে এবারে কুড়ি তিরিশ এটা কোনো মার্কস পূজার বদলে যদি ছুটকি আমাকে পড়ায় তাহলে আর করতে পাবো নিশা তুমি পূজাকে স্কুল পাঠাতে না পূজাকে যেখানে পাঠাবার পাঠিয়েছি তার বিষয়ে মাথা কামাবার দরকার নেই তুমি বিজনেসে মাথা কামাও বুঝেছ এত কিছু হয়ে গেল অথচ আমি কিছু জানতে পারলাম না এবার আর মা বইবে নি তুমি টিভি দেখবে না তুমি না দেখো আমি তাই গিয়ে দেখি
গোলাপ খুঁজে খুঁজে কাটা ফুটে গেছে ভালো হয়েছে কি এনেছি কোথায় গেল আমি পাচ্ছি না সেটা পাসনি এটা নাকি যে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিল তুমি সেই পাহাড় কোথায় জানো হ্যাঁ জানি আমাকে সেই পাহাড়ে নিয়ে চলো না না আমাকে বকা বকি করবে কেউ তোমাকে বকবে না আমি বলছি না আমাকে বাইরে নিয়ে চলো চলো
पूजा किचु बोल बे के दिन आमी बुझते पाई नहीं किंतु आज की बुझते पाची आदर्श जिन्हें शिष्य शक्ति देखते पाजी जिन्हें शिष्य थे के अनेक बेशी पूजा बोले चलो ओ देवलेर मेला देखते जापे किंतु आशीन ने अरे मेला की एक जगह है मेला रखूं कतो कतो जगह है होए तो वहाँ का पूजा निश्चय खुजे आज हमें ऐसे चलें मीकी तुम्हें तो फूल दे बो बोली चलो बारी जावे चलो आर को था लेके चे देखी? ऐसा मी किसकी हो चे? पहाड़े दोरो चिलो तो आमी ही औसुत लगी दो। ओ पहाड़े की कोड़े गालो? हाँ आमी ही नहीं गयी चिलम। क्या नो? तू ही बोले नहीं गयी चिली? जो दी ताके कंट्रोल कोटे ना पारिश तले क्या नो नहीं गयी चिली? मी किस की दौड़ का छुटकी बूझ तो तू ही क्या � छुटकी को था या अच्छे? आपना घर दे तो बोसे चिलो, और तो शेही का ने बोसे ऐसी ठंडा बाता शक्त चे। तूने तो शोष? अमर, अमर रूम में बोसे लिपस्टिक लगा चीज? अमर मेकअप पीड़ हाथ दे चीज तोई? तो क्या बोले चिलाम ना मिकी शंगे थक भी? ऐका ने बोसे फैशन करा होच्छ ना? ऐशान, तू इच्छा मुना चीज? ठीक तेम नहीं था भी और जब भी बारे-बारी करा चेष्टा को दिश बोले तुम्हारे जीवनेरी शातिया मी आबो हिशी हिशी तुम्हारे शकुनेरी मिकी आई रामू आगे केरो सिनर मैचेस तो नहीं आये तो तापर यो है ना नहीं आये थे नहीं हाल केरो सिनर थाल तो बच्चीज ना कोम्मा को थकार होच्छ तो शांति हाँ रामू भेतो ले आए खुशी रामू आगे छुटकी कोई 
আপনি কোথাও পাঠিয়েছেন না আমি তো কোথাও পাঠাইনি আমিও তো ওর চটি আর ব্যাগ দেখছি না উপরে সব খোলা আমার আলমারি জুয়েলারি বক্স সব কিছু তার মানে তার মানে সে ঘরে সব মালপত্র নিয়ে ছুমন্ত ছু ছি এত বিশ্বাস করে ওকে আমি এনেছিলাম আর ও কি না বুঝলেন ম্যাডাম বিশ্বাসের ওপরে এতটা অবিশ্বাস করা উচিত নয় কে বিশ্বাসের যোগ্য আর কে বিশ্বাসের যোগ্য নয় এই দুটো তফাৎ আপনি বোঝেন না বলেই আজকে ছুটকি আপনাদের বিশ্বাসের ওপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ছুটকি আমার বিশ্বাসে বিষ ঠেলে দিল লেখাপড়ার সাথে সাথে হাসপাতালে এসে প্রতিটি রোগীর মধ্যে পূজা মিকিকে খুঁজে পাচ্ছিল এবং ভীষণ তাড়াতাড়ি সকলকে আপন করে নিচ্ছিল হার্ট অ্যাটাকের পরে প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল মনে হচ্ছিল যেন এই রোগী জীবিত থাকলেও এমনিভাবে নিস্তেজ পড়ে থাকবে সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় এই রোগীর আপনজনেরাই তাকে ছেড়ে সবাই দূরে চলে গিয়েছিল সে কি পঙ্গু হয়ে এমনি করে বিছানায় পড়ে থাকবে সে যদি ভালো হয়ে যায় না তাহলে আমি আমার দাদুকে ফিরে পাব দেখ যদি তুই আর আমি মিলে যাই না তাহলে আমরা দুজনে তাকে নিশ্চয়ই ভালো করে তুলব হ্যাঁ বল না গোলাপ ফুলের স্পর্শে আমি তার মুখের ওপরে সেদিন আসার আলো দেখতে পেয়েছি সকাল হয়ে গেছে সকাল কোথায় হয়েছে সকাল হয়নি দেখ তো দেখ সকাল সেই দিন হবে যেদিন দুনিয়ায় সব রোগ দুঃখ পালিয়ে যাবে কেউ রোগী থাকবে না আর সবার মনে শান্তি থাকবে আচ্ছা তাহলে তো সত্যি সকাল হয়নি শুয়ে থাক আরাম করে শুয়ে থাক না এই যে বললি সকাল হয়নি না কাল অনেক রাত অব্দি পড়েছিলাম তো তাই আজ দেরি হয়ে গেছে আচ্ছা এখন যাবি হ্যাঁ দেখবি দাদু কথা বলবে চলবে ফিরবে গানও গাইবে হ্যালো কেমন আছেন এখন উনি বলছেন পূজা কি ও পূজা আমার মেয়ে 
বুঝতে পেরেছো তো আমি তার মেয়ে পূজা বাড়ি যাবি না আর একটু পরে বুঝলে মা তোমার এই হসপিটালের কথা সবার মুখে মুখে ঘুরছে কাকা সবই তো পূজার কেরামতি স্কুল থেকে সোজা হাসপাতালে চলে আসে সেখানে দু ঘন্টা থাকে সেখানে কারোর দিদিমা হয়ে যায় কারোর মা হয়ে যায় তো কারোর মেয়ে হয়ে যায় ওর হাতে ছোঁয়ায় সব রোগ ঠিক হয়ে যায় আর সেই জন্যই তো আমাদের হাসপাতালের এত নাম বিশ্বাস করবেন না ডাক্তারি বিদ্যায় যে রোগীর ভালো হতে আট দশ দিন সময় লেগে যায় সে দুদিনে ভালো হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা তাই আর সে কি বলে জানেন সেবা যত্ন ভালোবাসা পেলে সব রোগ ভালো হয়ে যায় শুধু ওষুধ খেলে কোনো রোগ ভালো হয় না শুধু কি তাই ও পড়াশোনাতেও খুব ভালো ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে স্কুলেও যেমন প্রশংসা হাসপাতালও তেমনি প্রশংসা কি হয়েছে আমাদের ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে না কিন্তু ব্যাংকের লোন শোধ করতে হবে যখন ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে না তখন আমাদের কোম্পানি এত দামি ফ্ল্যাট বানিয়েছিল কেন সেদিনও তুমি ঠিক এই কথা বলেছিলে যেদিন আমার ইটগুলো বিক্রি হচ্ছিল না কিন্তু সেদিন পূজার ছোট্ট মাথার ছোট্ট বুদ্ধি দিয়ে আমি আমি ছোট্ট ইট ব্যবসায়ী থেকে এত বড় বিল্ডার হতে পেরেছি আজকে যদি পূজা থাকতো হয়তো ठिकाना <laughs> তার ঠিকানা কি ঠিকানা আমি জানি না কিন্তু সে না খুব বিশ্বাসী ম্যাডাম বিশ্বাসে বিষ ঢেলে দিয়ে গেছে আজকের খবরে কাগজে বেরিয়েছে যে অভিনয়ের প্রলোভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা নিয়ে ঠগের ফেরার মানে বিপিন সিং ফেরার দেখুন কাগজে ছবিও আছে পূজা আপনাকে সেই বিপিন সিং এর ব্যাপারে কতবার না সাবধান করেছে আপনি যদি ওর কথাটা শুনতেন একটুও যদি সাবধান হতেন ম্যাডাম আমি বুঝতে পারছি না যে এই দুর্বুদ্ধি তোমার মাথায় কি করে এলো কথায় আছে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস আর অসৎসঙ্গে সর্বনাশ আমার ঘর থেকে সরস্বতী তো পালিয়েই ছিল এবার লক্ষ্মীও পালিয়েছে আমি শ্রীহীন হয়ে গেছি আমরা সব লক্ষ্মী ছাড়া হয়ে গেছি এই শোনো কাল কিন্তু মিকের জন্মদিন আজ মিকের জন্মদিন কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমার জন্মদিন আমি বলেছিলাম না যে তোমার জন্মদিনে তোমার জন্য একটা ভালো কেক তৈরি করে দেব দেখো তুমি যদি এখানে থাকতে তাহলে খুব মজা হতো আরে এরকম করে বসে আছিস কেন নে নে বন্ধু বান্ধবকে ফোন করে ডাক পার্টি হবে কেক কাটা হবে নে ফোন করে দে ও যে আমাকে বলেছিল যে আমার জন্মদিনে जन्मदिन आकाशते 
থাকবে যতদিন তারা আকাশে থাকবে যতদিন চন্দ্র ততদিনই আসবে যে আমাদের পূজা রাজ জন্মদিন আমাদের পূজা রাজ জন্মদিন হ্যাপি বার্থডে টু পূজা হ্যাপি বার্থডে টু পূজা হ্যাপি বার্থডে টু পূজা হ্যাপি বার্থডে টু পূজা মিকি অবাস্তব কথা বলো না আজ তোমার জন্মদিন আজ পূজাকে কোথায় পাবো যদি পূজাকে না আনতে পারো ফুটে থাকবে পূজারি মুখে মুক্ত ঝরবে পূজার হাসিতে হাসি ফুটে থাকবে পূজারি মুখে মুক্ত ঝরবে পূজার হাসিতে ফুল ফুটবে পূজার চোখেতে মধু ঝরবে পূজার কথাতে আজ পূজা আমাদেরই আশা জীবন হয়ে থাক চির রঙিন আমাদের পূজা রাজ জন্মদিন তোমা 
तुम्हारी परोशे आज तुम्हें नाओ जीवने तुम्हें जान सूर्य आयु पाओ तारी मत आलोक जीवन दिन पूजा पूजा क्यों माथा खाचिस खबर भलो जिन तुम्हारा क्या खाव तुम्हारा कि चिकेन नहीं कि पूजा मिकिर बंधु और संगे देखा करब बोले इसे थी मिकी तो बारी नहीं हाँ कोते गए थे ताकि हॉस्पिटल ही नहीं गए थे हॉस्पिटल हाँ क्यों हो चुका है ओ माय गॉड क्यों हो चुके जो फिर गए थे अच्छा ठीक है जो के एडमिट करो आमी आखुन तो इधर ही आ चुकी आखुन ही आ चुकी चिंता करो ना कौन हॉस्पिटल ये वि� बाबा और माँ आमदे दुजन के मिस्त दी थे ना, उन्हीं आमा के घर तक के बाहर कोड़े दिए चले। देख, अखुन शे अग्गन अबुस्ता याची, गैन फिल्ले तो अखुन बाबुस्ता करवो, तो अखुन गिरे देख भी। बाबा, मिकी सेंस को अखुन फिर भी? अखुनो तो आशी नहीं, डॉक्टरों चेस्टा कोड़े चले चे, आमी हो जाची, आगात तो जोड़े लेके जोरे लेके चे आठ घंटा होएगा चे गैन फेरे नहीं कि हो भैया कौन देखून गैन फेरे नहीं बोले ना हमारे भीषण चिंता होती है मिकी मिकी पूजा पूजा बाबा, मिकी सेंस फिर है शिचे, और माँ के एक तो बाहर देखो, अमी मिकी कच्चे जाबो। तू एक तो आमाचे मरे आए, आए। मिकी दूधों जो की पूरों नाश्तो हुए गए थे। नाश्तो हुए गए थे। ताई बैंडेज कोड़ा आजे, खुशी होग बाद दुख होई होग, कोनो कारों ने तार चोखे जो दी ज्वाला शे। माने? ताहुले शेर तार पक्क देख माँ, शे जो भी जानते पड़े तू ही पूजा ताहले। बाबा तुम्हें एक तो चिंता करो ना, तुम्हें ओके बोले दे बे जे, आमी हॉस्पिटल में एक जन बोबा नर्स, जे कोनो कथा बोलते पड़े ना, आर ए नर्स ही और दायित्व निभे, आमी ए नर्स शे जे जाबो, आर मिकी के निश्चय भालो करे तुलबो। आमी हॉस्पिटल ले जाती। शोना, तुम इके आमर अपुर रह गया छो। आमी के जेनी शोने आमर में चौक नष्ट कर दे ची। अशुले शॉप की चो टेंशन है रागिन माथा है। आह, 
সবই ভগবানের ইচ্ছে আপনার সাথে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে বলুন বারো তেরো বছরের একটা মেয়ে যে মিকিকে খুব ভালোবাসে হ্যাঁ সে পূজা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসত পূজার ইচ্ছা ও মিকির যত্ন নেবে পূজা পূজা কোথায় আছে হুম পূজার জন্য আপনি এত ইমোশনাল হয়ে পড়বেন না তার জন্য এটা উপযুক্ত সময় নয় পূজা এখানেই আছে সে আমার মেয়ে আমার মেয়ে যে আপনার মেয়ে যত্ন নেবে এটা মিকি আর তার মা যেন জানতে না পারে মিকি জানবে যে তার সেবা করার নাচটা বোবা কথা বলতে পারে না মিকির ভালোর জন্য এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই পূজা হুম আপনি একটুও চিন্তা করবেন না মিকি তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে ও ঠিক হয়ে গেলে আমরা একসাথে ঘরে ফিরে যাব পূজা ভগবান আজ আমাকে যে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পাঠাচ্ছ তাতে সফল হবার জন্য আমাকে শক্তি দাও আমার মনে হবে পূজা আমার পাশেই আছে ভগবান মিকিকে ভালো করে দাও ও যেন সবকিছু দেখতে পায় পূজা কোথায় পূজা পূজো পাপা পূজো করবার জন্য মন মন্দিরে গেছিলাম তো তাতে কি হলো সেইখান থেকে আস্তে আস্তে দেরি হয়ে গেছে কিন্তু রামু দাদা আমি তো দেখতে পাচ্ছি না তাও আমার মনে হচ্ছে পূজা আমার পাশেই আছে মিকি তোমার পাশে থেকেও তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে আমি বাধ্য হয়েছি একটা বাঘ একবার জলে পড়ে গিয়েছিল তখন সবাইকে ডাকতে লাগলো গুড মর্নিং ডক্টর সিস্টার 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 ম্যাডাম আমায় ডাকছিলেন না সিস্টারকে ডাকলাম শুনল না ম্যাডাম ও তো শুনতে পায় না সেই জন্য ওহো ও শুনতে পায় না কিন্তু আমার কথা তো শুনতে পায় যে কথা বলতে পারে না সে শুনতেও পায় না সে আমার কথা শুনে সে আমার কথা বোঝে চুপ কর সব সময় তোর অবান্তর কথা বাবা আমার একটা চোখ অপারেশন করে মিকিকে দিয়ে দিলে হয় না আমরা দুজনেই দেখতে পেতাম কোনো মানুষ মারা যাওয়ার পরই তার চোখ নেওয়া হয়ে থাকে পূজা জীবিত মানুষের চোখ নেওয়া যায় না মা মিকি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না তোকেও দেখতে পাচ্ছে না তোর কি ভালো লাগছে হে ভগবান আমার এই জীবনের দরকার নেই আমার এই জীবন তুমি নিয়ে নাও মিকি যেন আবার এই দুনিয়াকে দেখতে পায় পূজা যে কথা স্বপ্নেও ভাবতে ভয় লাগে সে কথা মুখে আনিস না মা তুই দেখবি মিকি নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে 
আর সব কিছু দেখতে পাবে আর তাকে আমি পার্সোনালি দেখতে চাই আজ পর্যন্ত তাকে দেখতে পাইনি সেই মেয়েটিকে তো খুব ভালো করেই চেনেন আপনি তাকে কাজ থেকে দেখেওছেন কিন্তু এইটাই আপনি জানেন না যে সেই মেয়েটি হল মেকির দেখাশোনার বোবা নার্স সেই মেয়েটাও তেমন সবাই তাকে বলে এই ভালো কাজটা করার জন্য তার বোবা হওয়াটা তাকে খুব সাহায্য করেছে পূজা আমাকে এমনি করে ফুল দিত আর এমনি ব্রেড আমলেটও দিত এক্সাক্ট তার মতো লাগছে আমি জানতে পারলাম না মিকি আমি এখনো বলছি যে দুনিয়ায় কিছুই অসম্ভব নয় সবকিছু সম্ভব তোমার চোখ নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবে তুমি সবকিছু দেখতে পাবে সেই দিন থেকে আমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না দুনিয়ার কোন শক্তি আলাদা করতে পারবে না গুড মর্নিং সিস্টার আপনি যখন আমাকে গোলাপ ফুল দেন আমার মনে হয় আমার পূজা আমাকে গোলাপ ফুল দিচ্ছে সিস্টার পূজা যখন আমাদের বাড়ি এসেছিল ওর সাথে একটা গোলাপ ফুলের গাছ এনেছিল সেই গাছে প্রতিদিন একটা গোলাপ ফুল ফুটত আর সেই ফুলটা ও এনে আমাকে দিত কেন জানিস সিস্টার ও আমার বন্ধু আমি তার বন্ধু সিস্টার ও যদি জানত আমার এমন হয়েছে তাহলে সব সময় আমার পাশে থাকত জানেন সিস্টার সে আমার জন্য কোন গান গাইত নদীর তীরের চন্দ্রগ্রহণ শ্রাবণ রাতের সেই বাড়ি ভরা মন শারদ রাতের পূর্ণিমা হব ফাগুন ঋতুর আমি ফুল বন হব খেলবো আমি দুলবো আমি মেঘের কোলে বসে হেসে 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 আমরা দুজনে হাত ধরে গান করতাম হাত ধরে হেসে হেসে গিয়ে যাব আমি আরেকটু জোরে ধরুন তো হাত ধরে গাইব গান আসুক বৃষ্টি আর তুফান খরার বর্ষা সুখ প্রাণের তুমি আমার সাথে আমি তোমার সাথে তুমি আমার সাথে আমি তোমার সাথে এক হয়ে গেছি আমরা দুই বান্ধবী 
कबना दिन पर दिन चले जाए मिकि भाव कख पूजा आसंदर गोला फुल इने तार हाथे देवे किंतु कि हल के जाने से दिन पर पूजार मिकिर संगे देखा करते ही आसे मेडिसिन कंडिशन दिन दिन खराब दिखे जा बरक्त हुए देख मिकीता ठीक हो जाए जत्न से बोबा सिसटर कथा गल मिकि जत्न नार्स आज जिज्ञेस कर मैडम अपनी अन्न कथा बोल क्लीज और मिकी जी बोबा सिसटर कथा मैडम घर बार कर दिए समय जर छोड़ पाए बैंडेज बाधा छो चले जाए सब चेष्टा विफल हो टा पैसा कि पूजा शुद्ध भलो जा फिर आसुक मिकी कैम आलो आोलापुल दिए 
দিতে গিয়েছিলাম কিন্তু ও তো কারোর হাত থেকে ফুল নিচ্ছে না শুধু তোমার দেওয়া শুকনো গোলাপ ফুলটা হাতে ধরে বসে আছে নাও বল আনতে বলেছিলে না আরে আমি তো একটা বল বলেছিলাম তুমি এতগুলো কেন আনলে একটা একটা বল তোমার জন্য তো আমি পৃথিবীর সব বলি আনতে পারি রামু দাদা তোমার গোলাপ গাছে অনেক ফুল ফুটেছে আসি আমাকে তো যেতে দিচ্ছ না তুমি নিজে গিয়ে মেগি কে ঠিক করে দিয়ে এসো না বাবা আরে তুই কেন এত চিন্তা করছিস দুদিন পরে তুই নিজে গিয়ে মিকি কে ভালো করে দিবি মা কি হয়েছে খালি মা আমাকে এনে করছিস তোকে যে কাজটা দিয়েছিলাম সে কাজটা সেরেছিস খালি মিকির সাথে খেলা ছেড়ে চলে গেছে আমাদের কাছে সব সময় জন্য রাখতে গেলে একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে পূজার চক্ষু দান মিকির জন্য দেখো হাতে আর বেশি সময় নেই তিন ঘন্টার মধ্যে যদি অপারেশন না হয় পূজার শেষ ইচ্ছে ইচ্ছাই থেকে যাবে
पूजार मत मेर पवित्र गोलापर मत फुटे थे और मन चिरदिन मत स्थान पूजा पूजा गोला 